GT Holidays, South India's number one travel brand. Freshies Butter. Open. Pour. Have fun. ஆடிட் இருக்கும்போது வந்து கால் டச் பண்ணிட்டாங்க ஒரு இடத்துல ஸோ அந்த டைமில் வந்து நாங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது பின்னாடி ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் அண்ட் கட்டுவாங்க அந்த கட்டுவங்கில் ஒரு ஒரு சலங்கு போதல் இருப்பாங்க அதெல்லாம் தூக்கி பார்க்குறது இதில் பசங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த மாடி மேலே ஏறி கேமராவை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதில் ஒரு பொண்ணு ட்ரெஸ்ஸுக்கு முஞ்சி இப்படி எடுக்கும்போது திடீர்னு சடனாக ஏன்னா ஃபேட்டாக இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு கீழே இருக்கவங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க நீ குண்டா இருக்க சீங்கமாக இருக்க போ ஃபங்க்ஷனில் ஆடிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒருத்தங்க வந்து ஒரு சிம்பிள் காட்டிட்டு இந்த மாதிரி அசிங்கமாக கேட்கவும் அந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்டேஜில் கோவம் வந்துடுச்சு நான் ஷூவை கழட்டி அவங்க நடிச்சிட்டேன் கை பிடிக்கலாம் சம்டைம்ஸ் அசிங்கமாக பேசலாம் அசிங்கமாக ஆக்ஷன் பண்ணலாம் இந்த கலராக இருக்கிறவங்கள வந்து எடுத்து அவங்களே லைக் பண்ணுறது நீ போ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில நேரத்தில் டான்ஸஸுக்கு மதிப்பே இருக்காதங்க நாங்கள் எவ்வளோதான் எனர்ஜியாக டான்ஸ் ஆடினாலும் சரி நீ போ அப்படின்னு சொல்கிறது நினச்சிட்டுருக்காங்க இவங்க ஆடை வந்திருக்காங்க இவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க ஆனால் எங்களுக்கு தான் தெரியும் அதனோட வழி வேதனைகளை நாங்கள் எப்படியெல்லாம் அனுபவிச்சுட்ருக்கோங்கிறது எங்களுக்கு தான் தெரியும் பிஹேன்முட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய வலிமை சொல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி இந்த வார்த்தையை கேட்காத கோவில் திருவிழாக்களே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் ஒரு ஐம்பது அடி தூரத்திலிருந்து ஆடுறவங்களை வந்து பார்த்து ரசித்திருப்போம் அவங்களுக்கு பின்னால் இருக்கிற வழிகள் மற்றும் கொண்டாட்டங்களை நம்ம அறிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறது இருக்க போகுது வாங்க சரலாம் நான்கு பேருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள்லாம் எந்த ஊர் எப்படி இந்த டான்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே வந்தீங்க என் பேர் வந்து அனு நான் என்னோடய நேட்டிவ் வந்து பெங்களூரு நான் டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது வந்து எனக்கு ஃபேமிலி சைட்லேருந்து ஒரு இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோசஸ் சொல்கிறவங்க யாருமே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது வந்து எனக்கு டான்ஸ்ன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் இந்த ஃபீல்டு கூட்டிகிட்டு வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு டேனே வந்து மெயின் ரீசன் வந்து மணி மைண்டு அந்த மாதிரி வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில்வே வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் பேமெண்ட் கொடுத்தாங்க எனக்கு எனக்கு ஸோ அப்போ வந்து மணி மைண்டு வந்துச்சு எனக்கு ஸோ நம்ம இந்த ஃபீல்டுக்கு போனால் நிறையா சம்பாதிக்கலாம் நம்ம ஃபேமிலின்னு டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி மைண்டு வந்துச்சு ஸோ அப்படியே கண்டினியூவாக அது இல்லாமல் எனக்கு டான்ஸ்ன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் வணக்கம் என் பேர் அஸ்வினி நானும் பெங்களூர் நேட்டிவ் எனக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சு நான் வந்து ஃபீல்டுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு பதினஞ்சு வருஷம் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் நான் பெங்களூரில் இருக்கும்போது டான்ஸ் தான் இந்த ஹீவன் ஷோஸ் அது இல்லாமல் நான் ஷூட்டிங் மூவி டான்ஸு கர்நாடகா ப்ரொஃபஷ்னல் டான்ஸர் அங்கேருந்து இங்கே வந்தேன் ஸோ முதல்ல எங்கள் கானா வாய்ஸ் பசங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் இங்கே எனக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கிறதுக்கு இங்கே வந்து இங்கே வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்கோன்னா எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா என் பையன் ரொம்ப மூணு பேர் வயிறு நிறையா சாப்பிட்றாங்க அடுத்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் பெங்களூரில் இருந்து மோஸ்ட்லி இது மாதிரி டான்ஸில் வந்து தமிழ்நாடு தேர்ந்தெடுக்க என்ன காரணம் நீங்கள்லாம் அங்கே சார் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஃபங்க்ஷன்ஸு திருவிழா எல்லாம் கம்மி இங்கே அதே அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இங்கே பண்ணுறோம் நீங்கள் எப்படி ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தீங்க நான் வந்து பதிமூணு வருஷம் ஆச்சு நான் அப்போ சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்கூலில் ஆடிட்டு இருந்தேன் அப்புறமா கிளாஸுக்கெல்லாம் போய் கற்றுக்கிட்டு வந்தேன் நான் பெங்களூரில் தான் அதிகமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ இப்போ தான் தமிழ்நாடு வரேன் அதிகமாகலாம் பண்ண மாட்டேன் அங்கவும் பண்ணிக்கிறேன் இங்கவும் பண்ணிக்கிறேன் குழந்தைங்க வீட்டில் ஹஸ்பண்டும் சினி ஃபீல்டில் டான்ஸர் ஆடும்போது ஒரு எனர்ஜியாக இருக்கும் அந்த ஆடியன்ஸு கிட்ட பண்ணிங் <laughs> 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 இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க பார்க்குற பார்வை வேறு மாதிரியே இருக்கும் குடித்தவங்களும் குடிக்காதவங்க இப்போ ரெண்டு மாதிரி இருக்கும் குடித்தாலும் கூட அவங்க அவங்க வேலை அவங்க பார்த்து பார்த்து போவாங்க அவங்களோட கிரேஸ் சேஞ்ச் ஆகும் மைண்ட் செட் 
நீங்க அதை ஆடும் போதே அதை பார்ப்பீங்க இல்லையா யாராச்சும் ஒரு வீட்டில் நீ டான்ஸ் ஆனதெல்லாம் போதும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லியும் இல்லை நான் காசுக்காக இப்போ வந்து ஆடிட்டு இருக்கேன் எனக்கு மணி அப்படிங்கிறதுனால தான் ஆடிட்டு இருக்கேன் மற்றபடி எனக்கு உள்ள ஓடிட்டு இருக்கிறது எல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அரைச்சிருக்கீங்களா நாங்கள் வந்துட்டு எங்கள் நான் நான் எங்கள் ஃபீல்டுக்கு வந்தது எங்கள் ஃபேமிலிக்கு தெரியாது ஸோ என்ன இன்னும் வரைக்கும் தெரியாது இன் இப்போ ரீசெண்டாக கொரோனா டைமில் தான் தெரிஞ்சு ஓ எப்படி அது வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ணீங்க தெரிஞ்சிச்சு <laughs> 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 அப்படியே இப்பவும் கூட எங்கள் வீட்டில் வந்து அனுப்புறதுக்கு விருப்பம் இல்லை போவாதான் தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்பவும் சொல்கிறாங்க போவாது அப்படி சொல்லிட்டு எனக்கு பிடிச்ச ஒர்க் இது தான் எனக்கு வேறு ஒர்க்கு பண்ண முடியல அதனால நான் எஜுகேஷன் பண்ணியிருந்தாலும் கூட எனக்கு பிடிச்ச ஒர்க்கு டான்ஸ் தான் இது இந்த தொழில் விட்டு நான் நான் வேறு ஒர்க்கு பண்ண முடியல அதனால அந்த அளவுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டேன் இந்த ஃபீல்டுக்கு என்ன அடிக்ட் அப்படின்னா என்ன டான்ஸ் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் 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 ஸோ அதனால இந்த வருஷம் வீட்டுக்காரு <laughs> அதனால எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபேமிலியில் எல்லாருக்குமே தெரியும் என் பையன் செவன்த் போகிறான் ஓகே அன்னைக்கு தேர்ட்டின் இயர்ஸ் இப்போ நாளைக்கு போர்டு அவனுக்கு ஸோ ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன் என் பையன் ஸ்கூலுக்கே ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா அதை எங்கே இருந்தாலும் படிப்பாங்க ஸோ நான் இங்கே வந்து நான் சேர்த்துனதுனால அவனை பெரிய ஒரு ஸ்கூலுக்கு சேர்த்துனதுனால அவன் இங்கிலீஷ் பேசுகிறதே ஆகட்டும் ரெஸ்பான்ஸ் வாங்க போங்கன்னு பேசுகிறது ஆகட்டும் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி நான் கஷ்டப்படுறது ஒரு ஹாப்பியாக இருக்குப்பா இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கஷ்டப்படலாம் இன்னும் இந்த மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் க ரிஸ்க் எடுத்து இன்னும் அவனை நல்லா படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு என்னோடய மைண்டில் ஸோ ஹாப்பியாக இருக்கும் சம்பளம்லாம் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்துருக்கா அப்படியெல்லாம் நல்லா ஆடுறவங்க ஆடாதவங்க அப்படியா எப்படி எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஈக்குவல் ஈக்குவல் தான் ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஒருத்தவங்க எத்தனை பாட்டு காடுவீங்க அதிகபட்சமா ஒரு ஸ்டேஜ் இதுல ஒரு 15 15 15 வரைக்கும் சார் 15 வரைக்கும் அந்த பெயின் கால் வலி அதெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணிக்கிறீங்க சார் அந்த 3 hours நாங்க ஆடுறோமே அப்ப வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்றது அந்த எங்களோட கஷ்டத்தை மறிக்கிறது தான் அந்த 3 hours தான் இருக்கும் அந்த என்ன சொல்கிறது நாங்கள் ஆடுறோமே கால் வலி எங்களுக்கும் இருக்கும் கால் வலி எல்லாமே இருக்கும் கஷ்டம் எல்லாமே இருக்கும் பட் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸில் வந்து எங்களுக்கு தெரியாது ஆடியன்ஸ் என்கரேஜ் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு இருக்கும் நிறைய வீடியோக்கள் பார்க்குறோம் யூடியூப்லலாம் இருக்குது டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆடியன்ஸை வந்து இப்படி காலை பிடிச்சி இழுக்கிறது அப்படி ஒரு ஆபாசமாக சைகை காட்டுறது அப்படின்லாம் நீங்கள் போகிற இடத்துல சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இது மாதிரி என்னென்னலாம் இருக்குது கை பிடிக்கலாம் சம்டைம்ஸ் அசிங்கமாக பேசலாம் அசிங்கமாக ஆக்ஷன் பண்ணலாம் வாங்க தென் சம்டைம்ஸ் ஆடும்போது எதிர்ச்சிடுவாங்க சடனாக மேலே வந்துடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பிரச்சனை ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும் அந்த கை கை காமிக்கிறது அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனு டான்ஸ் அந்த நீ போ இந்த கலராக இருக்கிறவங்கள வந்து எடுத்து அவங்களே லைக் பண்ணுறது நீ போ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில நேரத்தில் டான்ஸஸுக்கு மதிப்பே இருக்காதுங்க நாங்கள் எவ்வளோதான் எனர்ஜியாக டான்ஸ் ஆடினாலும் சி நீ போ அப்படின்னு சொல்கிறது அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த அந்த நேரத்தில் இதுக்கு மேலே கஷ்டம் வேணுமா கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி மனசுக்குள்ளே ரொம்ப அழுதுருக்கோம் நாங்கள் ஏன்னா நீ போ அவங்கள அமிச்சுடு நீ போ நீ போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆடியன்ஸ் சில நேரத்தில் ரொம்ப நான் ரொம்ப மனசுக்கு புண்படுத்துவாங்க அவங்கள நிகழ்ச்சிக்கு என்கரேஜும் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னு சொல்லலை அந்த இடத்துல அவங்களையும் புண்படுத்துது அந்த ஆடியன்ஸ் தான் பா போதும்பா அந்த அளவுக்கு இருக்கும் சில நேரத்தில் அந் அந்த மாதிரி ஹர்ட் பண்ணிடுவாங்க டச் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லை அசிங்கமாக ரியாக்ஷன் பண்ணுறதாகட்டும் இப்போ நாங்கள் டான்ஸ் ஆடுறோம்னா அந்த டான்ஸுக்கு வந்து ரெக்ஸ்பெக்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க அக்கா சொல்கிற மாதிரி இப்போ அழகாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீ நல்லா இருப்பேன் நல்லா ஆடிட்டு இருப்பேன் இப்போ இன்னொரு பொண்ணு அழகாக இருக்கலாம் அந்த பொண்ணுக்கு நீ வாய்ப்பு வயசு அட் சைடு போ நீ போயிடு நீ வேண்ட நீ இங்கே ஆட வேண்ட போ ஆனால் போது நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி ஹர்ட் ஆகும் ஃபீல் ஓகே வி ஆர் ஆல்சோ டான்ஸர்ஸ் நான் வி ஆர் டூயிங் சம்திங் பெஸ்ட் அந்த இடத்துல வந்து அது கடிக்க மாட்டேங்கிறனும் போது ஓகே ஷி என்னப்பா இந்த மாதிரி ஆச்சு வி வில் ஃபீல் சம்திங் பேட் இன் அவர் இன்சைட் ஹார்ட் 
அது ரொம்ப வலிக்கும் நான் வந்து என்னோடய பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல போனால் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் எந்த ஊருன்னு சொல்லி தெரியாது பட்டு ஆடிட்டு இருக்கும்போது வந்து கால் டச் பண்ணிட்டாங்க ஒரு இடத்துல ஸோ அந்த டைமில் வந்து நாங்கள் எதுவுமே அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ என்னென்னா நாங்கள் ஆடிட்டு இருக்கும்போது கல் தூக்கு போடுறது ஏ போடி அப்படி சொல்லி சொல்கிறது இந்த எல்லாம் வந்துட்டு ஆடிட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்துட்டு மூட் அப்செட் ஆகிடும் திருப்பி நாங்கள் நெக்ஸ்ட் சாங் வந்து ஆட முடியாது ஸோ அதனால் வந்துட்டு நாங்களே பார்த்தாலும் பார்க்காத மாதிரி நாங்களே ஆடியன்ஸ்னு அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்களே வந்துடுவோம் கலந்து போயிடுவோம் அப்புறமும் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது அது ஒன்று ஆடியன்ஸ் சைடு இந்த ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்டு எனக்கு என்ன பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ஸ்டேஜில் ஆடிட்டு இருக்கும்போது கீழே இறங்கும்போதும் கையாக இப்படி பிடிச்சி இழுத்தாங்க அப்போது எங்கள் பசங்கள்லாம் வந்துட்டாங்க திட்டினாங்க ஏன்னா அவங்கெல்லாம் குடிச்சிருப்பாங்க எதுவும் சொல்ல முடியாது எங்கள் பசங்கள்லாம் பிடிச்சி திட்டு விட்டாங்க அப்புறமா பின்னாடி ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் அண்ட் கட்டுவாங்க அந்த கட்டுவங்கில் ஒரு ஒரு சலங்கு போதல் இருப்பாங்க அதெல்லாம் தூக்கி பார்க்குறது அப்படியெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்புறமா கேவலமாக காமிக்கிறது கீழே உக்காந்து அசிங்க அசிங்கமா காமிப்பாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடும் எதுவும் பண்ண முடியாது சரி அப்புறம் கல் தூக்கு போடுறது நிறைய பண்ணுவாங்க ஏன்னா குடிச்சிருப்பாங்க எதேதோ பண்ணிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் கடந்துதான் ஆட வேண்டிய அதெல்லாம் கடந்துதான் ஆட வேண்டிய இருக்கு பர்வீன் மேடம் இப்ப வெளியில வந்து ஆட போறீங்க அப்படின்னா அந்த குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபுல்லா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும் இந்த ஆடியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கை தட்டி உற்சாகப்படுத்துறது போறதுன்னு உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு வழிகள் இருக்கும் நீங்க போற இடத்துல பெரிதும் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னா என்ன மாதிரி இப்போ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துல ஆறு கேர்ள்ஸ் ஏழு கேர்ள்ஸ் இருப்போம் ஒரு டீம் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஆடிட்டு இருக்கும்போதே என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் சொல்கிறேன் நான் கொஞ்சம் எல்லா பொண்ணுங்களையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருப்பேன் ஸோ டான்ஸர்ஸ்னாவே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாவனை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு என்கிட்ட டான்ஸில் பாவனை இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஆனால் வந்து நான் ஃபேட்டாக இருக்கேன் அப்படி சொல்லிட்டு கீழே இருக்கவங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க நீ குண்டாக இருக்க சிங்கமாக இருக்க போ ஆனால் நான் அதை பெரிய விஷயமா என்னோடய மனசளவில் எடுத்துக்கிட்டதே கிடையாது சரி ஓகே அவங்க வந்து மூணு மணி நேரம் பார்க்குறாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் அதுவே இன்னொரு ஸ்டே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் போகும்போது என் ரொம்ப பர்வீனே தான் வேணும் பர்வீனே தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அது குட் விஷயம் ஒரு ஊரில் எனக்கு என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு ஊரில் இங்கே தான் கொஞ்சம் சேலம் சைடு அந்த சைடு அந்த ஃபங்க்ஷனில் ஆடிட்டு இருக்கும்போது நல்லா தான் ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு நல்லா தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு ஒருத்தங்க வந்து ஒரு சிம்பிள் காட்டிட்டு இந்த மாதிரி அசிங்கமாக கேட்கவும் அந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்டேஜில் கோவம் வந்துருச்சு நான் ஷூவை கழட்டி அவங்கள அடிச்சிட்டேன் அந்த ஆடியன்ஸை வந்து நான் அடிச்சிட்டேன் அந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டாப்பே ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவங்க நினச்சிட்டு இருக்காங்க இவங்க ஆடை வந்திருக்காங்க இவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்கன்னு ஆனால் எங்களுக்கு தான் தெரியும் அதனோட வழி வேதனைகளை நாங்கள் எப்படியெல்லாம் அனுபவிச்சுட்ருக்கோங்கிறது எங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு நடந்திருக்கு கமிட்டி யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்போது அப்போது எங்கள் எங்களோட டீம் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அந்த ஊரில் இருக்க எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஒரு ஒரு ஊரில் நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்பி நாங்கள் வரோம் அப்படி சொன்னோடையுமே முன்னாடி நாள் நைட்டே ஆடியோ போயிடும் இங்கேருந்து ஆடியோ போடுறோம் பா ஸ்டேஜ் ஆடியோ எல்லாமே போயிடும் ஸோ அவங்க போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்க பின்னாடி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஒரு ஊரில் கூரை மாதிரி கட்டி தருவாங்க இந்த பழங்காலத்தில் அந்த பழைய இதெல்லாம் ஆடும்போது கூத்துலாம் போடுவாங்களா அந்த மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன இஷ்யூ ஆகும்னா ஆடியன்ஸ்லாம் ரொம்ப போதையில் இருப்பாங்க இல்லையா அதை ஓப்பன் பண்ணி பண்ணி பார்ப்பாங்க ஒரு ஊரில் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா எங்களுக்கு இது மறக்கவே முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் ஒரே இதில் இருந்தோம் ஒரு ஊரில் இப்போது வந்து ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி வந்து எங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் கட்டி கொடுத்துட்டாங்க சுற்றி மாடி தான் சுற்றி மாடி தான் நாங்கள் அந்த இடத்துல தானே மாற்றி ஆகணும் நாங்கள் வெளியிலையும் போக முடியாது பக்கத்தில் எங்கே வீடும் இது இல்லை ஸோ அந்த இடத்துல மாற்றும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃபங்க்ஷனும் முடிஞ்சிருச்சு நல்லபடியாக எல்லா ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிஞ்சு நாங்கள் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பார்த்துறதுக்காக வந்தோம் எல்லாருமே போயிட்டாங்க சில பசங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த மாடி மேலே ஏறி கேமராவை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதில் ஒரு பொண்ணு ட்ரெஸ்ஸுக்கு முஞ்சு இப்படி எடுக்கும்போது திடீர்னு சடனாக ஒயிட் கலர் ஃப்ளாஷ் அடிக்கும்போது பார்த்த உடனேயும் அந்த இடத்துல கேரளா டீம் ஒன்று இருந்தது ஸோ அவங்க அந்த பொண்ணு தான் பார்த்தது
இன்னொன்று அந்த போன இடத்துல மழை வந்துருமே இன்றைக்கி ந நடக்குமா நடக்காதன்ற ஒரு பயத்தில் நின்றுட்ருப்போம் அடுத்தது ஊருக்காரங்க அவங்கள சண்டை போட்டுக்கிட்டு அந்த நிகழ்ச்சி நின்றுடும் எங்கள் ஓனர்கிட்ட பேமெண்ட் அப்போ அவங்களையும் கேட்க மாட்டாங்க ஊருக்காரங்களே கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்களையும் கேட்க முடியாது எவ்வளவோ பிரச்சனை வச்சுட்டு நாங்கள் வருவோம் இப்போ அவங்க வீட்டில் இருக்கிற கேர்ள்ஸ் இப்போ அவங்க தங்கச்சியோ அவங்க அம்மாவோ அவங்க அக்காவோ யாரோ ஜஸ்ட் ஒரு ரோடில் பாஸ் பண்ணும்போது ஒரு பையன் கலாய்ச்சு அப்படின்னா அவங்க விடுவாங்களா இது என் குடும்பம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க தானே அதே மாதிரி ஏ டான்ஸ் ஆட வந்திருக்காங்க பிடிச்சிருந்தா ரசிஞ்சு பார்க்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம போயில அப்படின்னு சொல்லி ஒதுங்கி போயிட்டா அவங்களுக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை எங்களுக்கு தான் நிறைய ப்ராப்ளம் எங்களை ஹர்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆடியன்ஸை ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் ஆடியன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த சேனல் மூலியமா என்ன சொல்ல வரேன்னா எங்களுக்கும் ஒரு மனசு இருக்கு நானும் நாங்களும் ஒரு பொண்ணுங்க தான் ஸோ உங்கள் வீட்டில் நாங்கள் எப்படி ஒரு உங்கள் வீட்டில் எப்படி பொண்ணுங்க இருக்காங்களோ ஸோ எங்கள் நாங்களும் அப்படி தான் எங்களோட சூழ்நிலைகள் நிறையா இருக்குது அது வந்து உங்களுக்கும் தேவையில்லை ஆனால் ஒரு பொண்ணாக மதித்து ஓகே அந்த மூணு மணி நேரம் நீங்கள் ரசித்து பார்க்குறீங்களா பாருங்கள் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன்